Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Berita PAS bersama dengan saya, Hezri Yassin. Peluang pekerjaan atasi pengangguran. Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dalam kenyataannya hari ini menyentuh isu peluang pekerjaan yang ada di negara ini sebenarnya mampu atasi pengangguran. Beliau menyebut bahawa Ibnu Khaldun iaitu bapa ilmu sosiologi telah merumuskan bahawa sumber kehidupan merupakan penyumbang rezeki melalui pekerjaan yakni imarah iaitu kepimpinan yang mengurus, tijarah iaitu perniagaan, ziraah iaitu pertanian, sinaah industri dan tambahannya ialah khidmah iaitu perkhidmatan yang merupakan lapangan pekerjaan dan sumber rezeki yang diusahakan. Beliau memetik kata-kata Ibn Khaldun bahawa sepatutnya semakin ramai penduduk, semakin banyak keperluan dan meningkatnya peluang pekerjaan dengan hasil yang bertambah banyak pula. Seterusnya, menjadikan negara itu makin kuat dan maju. Makin pesat kemajuan ekonominya, bertambah peluang pekerjaan dan meningkatnya pula pendapatan. Tuan Guru Haji Abdul Hadi yang juga naik Presiden Kesatuan Ulama Sudunia itu juga berpendapat Pemerintah adalah pengurus manakala rakyat merupakan jenteranya yang mana teori tersebut sebenarnya adalah bercanggah dengan anggapan teori dan falsafah barat yang menjadi ancaman kepada rezeki dan kehidupan manusia. Saya pernah mendengar temu bual RTM bersama yang mulia Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid beberapa tahun lepas. Beliau menegaskan betapa nelayan di pantai dan penuri getah di kawasan pedalaman keluar awal pagi. Menunjukkan bahawa masyarakat yang miskin itu bukannya pemalas. Hari ini kita menyaksikan anak muda yang berpendidikan tinggi termasuk yang tidak tinggi pelajarannya tetapi tetap bertenaga muda susah mendapat peluang pekerjaan katanya. Tambah beliau, ada yang menganggur atau pendapatan tidak mampu menyara hidup di bumi yang banyak hasilnya dan ramai tenaga kerjanya. Tetapi masih ramai yang menganggur dan yang telah bekerja pula ramai yang dibuang kerja atau dipotong pendapatannya. Mengapa kehidupan mereka terhimpit? Jelasnya, masalah tersebut menunjukkan ada perkara yang salah dengan pendekatan yang tidak betul atau dasar yang tersesat jalan. Politik berprinsip amalan PAS Selang beberapa hari setelah calon Perdana Menteri mereka menyerang PAS dengan memainkan isu kafir, mufti-mufti dikatakan kafir malah orang yang para mufti nasihati juga kafir kerana tidak bertindak terhadap PAS, hari ini giliran Presiden PKR pula. Datuk Sri Dr. Wan Azizah dalam akhbar sinar harian sebelum ini menuduh kononnya PAS mahu Najib kekal sebagai PM. Beliau membuat andaian itu kerana PAS kononnya menolak cadangan PH melantik Tun Dr. Mahathir sebagai PM interim dan kerana Najib memuji Presiden PAS dalam ucapan tahun barunya. Sejak putus hubungan PAS dengan PKR dan DAP, makin kalut kelihatan bacaan politik mereka sedang PAS terus tegap belayar ke hadapan sebagai alternatif terbaik buat rakyat. Berkali PAS telah nyatakan akan melangkah masuk PRU 14 bersedia menghadapi BN dan PH dalam pertandingan pelbagai penjuru. Ini bermakna calon PH pun PAS tolak, begitu juga calon BN. Mungkin Wan Azizah masih asyik dan melayan rekod buruk yang diulang-ulang orang-orang PAN. PAS membawa politik Islam, ia tidak pernah minta dipuji sesiapa. Jika BN puji PAS mungkin kerana ia sedar politik Islam semakin relevan. Begitu juga PH berulang kali menyerang PAS kerana mungkin mereka gelisah dan tidak selesa dengan politik Islam, apatah lagi punya kawan seperti DAP. Janganlah kerana musuh puji PAS, maka PAS dikata bersama musuh. Itu politik kanak-kanak. PAS bersungguh mahu menjadi kuasa penentu dalam PRU 14 ini sehingga Islam diterima sebagai formula penyelesaian permasalahan ummah dan negara. Siapa saja mahu puji atau keji, silakan. Yang penting rakyat Malaysia mesti dibawa keluar dari kemelut nestapa mereka. Wan Azizah dan PH pun tumpulah serang BN. Mengapa marah BN tapi PAS juga dibelasah. Ayuh rakyat Malaysia, keluar dari politik kepura-puraan dan adu domba, sekejap ke kiri, sekejap ke kanan. 
Kembalilah ke politik yang punya prinsip dan konsisten fokus pada membela rakyat dan negara. Bukan berjuang untuk kepentingan dan agenda peribadi orang tertentu. Ini masuk untuk PAS. Marilah kita menunaikannya bersama. PAS tak perlu tunjuk ajar DAP. PAS tidak perlu tunjuk ajar DAP dalam menentukan hala tujuannya kerana parti itu mempunyai dasar jelas tanpa kompromi dan pendekatan sesuai dengan keadaan ketika itu. Setiausaha Agung PAS, Datuk Takiuddin Hassan berkata, Parti Islam itu juga komited dengan jalan demokrasi serta politik sihat dan konstruktif, menolak politik kombatif melulu dan destruktif seperti diamalkan di AP. Dalam menghadapi PRU14, PAS bersedia menerima keputusan rakyat sama ada sebagai pembangkang atau kerajaan. DAP boleh meneruskan dasar chauvinistik dan sikap pura-pura mesra Islam yang tidak pernah berubah sebagai pendekatan dalam menghadapi PRU14 nanti. Rakyat pasti boleh menilai sikap dan muslihat sebenar DAP yang memperalatkan sesiapa sahaja demi kuasa, katanya dalam kenyataan semalam. Menurut beliau, politik keanak-anakan dan ala gangster DAP akan menyebabkan ia kehilangan bukan sahaja undi orang Melayu dan bukan Cina, tetapi juga undi orang Cina. Pertelingkahan antara beberapa pimpinan DAP dengan pimpinan parti berteraskan kaum Cina yang lain adalah contoh klasik akan sikap itu. Pemilihan CEC DAP November lalu adalah satu bukti jelas akan situasi itu dengan kehadiran perwakilan hanya separuh daripada jumlah keseluruhan yang sepatutnya hadir. Sementara itu, undi yang diperoleh pemenang pula hanyalah lebih daripada separuh perwakilan. Dan ini menimbulkan tanda tanya tentang kesahihan demokratik atau tidaknya, katanya. Sehubungan itu, Takiuddin menyeru setiausaha agung DAP Lim Guan Eng agar lebih prihatin dengan masalah dalaman DAP sendiri daripada cuba menghakimi PAS. Beliau patut sedar sepanjang penggal ini saja DAP telah kehilangan 8 ahli parlimen atau adun, memecat seorang adun dan bakal kehilangan beberapa lagi menjelang tamat penggal ini katanya. Sekian saja berita untuk edisi ini. Saudara, setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu penting dalam kehidupan. Tanpa kejujuran, hidup sentiasa menjadi mainan orang. Sejahtera bersama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.